このすば。ねえ、どうして私たちが演劇をしなきゃいけないわけ？アクセルハーツの次の公演までの埋め合わせをリアたちに頼まれたんだリアたちには借りがあるからなここいらで借りを返しておかないと後が怖いなるほどそれで私に台本を書いてほしいというわけかすまなかったな急に呼んだりして構わないよ興味がないわけではないからねだがこの人数で劇を成立させるのはなかなかだよ急だったから今動けるのはこれだけなんだだからアルエには役者も兼ねてもらうしかない劇作家と役者を兼ねることになるとはねでも嫌いじゃないそんな熱い展開嫌いじゃない意外と乗り気だな目立ちたがりの高魔族の習性か私は嫌よ芸は壊れてみせるものじゃないの私は私の美学に反することなんてしませんから頼むよそうだこういうのはどうだ演劇はお前の好きな内容にするやりましょう魔王を倒す勇者の話を希望するわちょろいでは内容は勇者が魔王を倒す話で決まりだねあ,あ頼む私はもちろん女神役をお願いするわそれは無理だね女神がパーティーにいるなんてありえない私が書く以上は徹底的にリアルにこだわらせてもらおうちょっと私は本物の女神なんですけどへえでも本当にパーティーに本物の女神がいたら魔王なんて簡単に倒せてしまうはずだろう非現実的だそうだけどそうなんだけどまあ普通はそう思うよな俺もそう思っていた時期がありました主要パーティーは勇者と魔法使いとお調子者の遊びに勇者役はカズマにやってもらおうかなあわかった勇者カズマいい響きだ魔法使いは私がやるとしてお調子者の遊び人はアクアにお願いするよなんでよアクアには一番ぴったりだと思うんだ勇者と魔法使いを支え勇気づけるポジションだよ仲間を支え勇気づけるそうまるで女神のようじゃないか女神ね、誰かを支えてこその女神を私が見事に遊び人を演じてみせるわ本当になってちょろいんだ俺は支配人と日程のすり合わせをしてくるその後はチケットの配布と客集めだなそれじゃあ私は衣装を作ろうかしら後でアルエの中のイメージを聞かせてちょうだい分かった台本を書いてみて他に必要な役を割り出してみるよけど確実に人数は足りないね一人二役で対応するしかないかなめぐみんもダクネスもいないんだしほらほら各自作業を急いでリアたちに借りを返すためにも頑張ろうぜ了解みみんなで演劇どうしよう私も出たい。それに役者も足りてないみたいだし私も出るって言えばきっと喜んでくれるわよねそしてあわよくばそのまま仲が深まって千秋楽後に打ち上げをしたりまるで友達じゃない明日勇気を出して声をかけてみようかしら「このすば」カズマアルエ衣装ができたわよあれから一週間も経っていないのにもう完成したのかい早すぎる
客から金取るんだからな中途半端な出来だったら作り直してもらうぞいいわよその代わり中途半端な出来じゃなかったら土下座して私を女神だってあがめてもらうわよこの巣は女神お母様偉そうなこと言ってすみませんでしたすごいなまるで商品みたいな完成度じゃないかそれほどでもありますけどこの甲冑だって本物にしか見えないなとても牛乳パックで作ったとはあなあアクアこの鎧見覚えがあるんだがそう真似をしたつもりはないんだけど勇者っぽい甲冑って聞いて自然と頭の中にそれが浮かんだのうーんでもあいつのに似てる気がするんだけどほら魔剣グラムを持ってるあのー、えっ、ー、とそうだ確かオロロギだオロロギなんて名前は知らないわ魔剣を持ってるのはそんな名前じゃなくてあマルガリオ二人が魔剣グラムを持つ勇者候補のことを言ってるのならおそらく蜜剣だねああなんとなく覚えててそれがデザインに現れちゃったのね通りですんなり作れたわけだわ君高魔族だね今もあんな偏僻な里に住んでいるのかいこれからはソードマスターの僕と一緒に来るといいはま<笑>勇者のパーティーだからって遠慮はいらないよ僕はそういうの気にしない男なのさ似てる似てるイラッとするね上級魔法をお見舞いしてもいいかいすみませんやめてください勇者の演技の参考になるかと思っただけなんです私の台本の中の勇者はもっとちゃんとしっかりした勇者だよあいつも一応はしっかりした勇者なんだけどなところでその台本はもう完成したのかしら大筋はね勇者がさらわれたお姫様を救い出す王道の話だ人数も少ないから配役を削っていったんだがどうしても姫様役と魔王役は削ることができそうもないうーんそれじゃあ誰かが一人二役をそれはちょっと厳しいわ劇と並行して宴会芸の特訓も欠かせないしどこかに手伝ってくれる人がいればいいんだがそんなに都合よく手伝ってくれるやつがいるわけあらアルエそれにカズマさんにアクアさんも奇遇ねこんなところで会うなんてびっくりだわいたみたいだねももしかして何か困りごとだったらわ私に相談してみない実は演劇をやるのに人員不足で困ってるのよあらそうなの演劇かなあユンユンってお芝居が得意だったりしないかと得意じゃないけど人前も苦手だしでもどうしてもってだよなユンユンは高魔族の割に引っ込み思案だしえ乗り気じゃない人を誘うのは悪いわよごめんねユンユン無理に誘ったりしないから安心してそうじゃなくて私はあのえー、っと姫様役ができる人がいるといいんだけどユンユンもし心当たりがいたら紹介してくれないか姫様役わかったわ見つけたら連れてくるからお姫様のような格好の人がいいのよねあいや、役であって姫様のような人を探してるわけでは探してくるからお姫様のような人をそしたら考え直してねねえねえひょっとしてユンユン一緒に出たかったんじゃないだろうねけど種は十分にまいたよ私の予想が正しければ姫様の衣装は必要ないと思うよきっと面白いことになる<笑>うん
アルエがそう言うなら姫様の衣装は置いといて魔王の甲冑を作るかアクアなら牛乳パックで作れるだろうそりゃあ参考になるものを提示してくれれば作れるけど魔王の甲冑ってどんなのよちっともイメージが湧かないわうーん俺も実際に魔王を見たわけじゃないしな魔王の甲冑かうーんそうだちょうどいいのがいたなあいつを参考にしようなんか嫌な予感。このそばさあできたわ半日かけて魔王の城を作ってみたんだけどどうかしらすごっお前これ本当にどうやって作ったの見事なものだねそんなに材料もなかったはずなのにええ、我ながら即席にしてはよくできたと思うわこの後、城の周りにはお堀と羽根橋を増設しようと思うのこいつ、やり始めるととことんこだわるタイプだな別の仕事した方が幸せになれるんじゃないか全員素人の上に、人手不足最初はどうなることかと思ったけどなんとかなりそうな気がしてきたよアクアのおかげでセットや小道具はなんとかなりそうだ肝心の劇の中身は台本ならできてるよアクアのセットと同じく会心の出来ださあとくとご覧あれこのすば二人とも台本には目を通したねそれじゃあ早速練習を始めよう勇者様お姫様がさらわれたでやんすよねえここって深刻な場面よねこんなバカみたいな喋り方でいいのかしら大丈夫過剰なくらいでちょうどいい遊び人が深刻になってしまったらキャラ崩壊だおおなんということかさらわれた姫君を救い出すため共に行きましょう勇者カズマ様ああ分かっている俺はこんな日が来ることを予感していた俺の中に流れる勇者の血が魔王を倒せとささやくんだ勇者あ,あなんていい響き誰よりも気高く仲間に慕われそして最後は姫様と結婚これだこれが俺の求めていた異世界生活だちょっとカズマさん次のセリフはあとこの物語はフィクションだからね人の浸ってる時に水を差し上がってけど人数が少ないとセリフ数が多いな覚えられるかなそう長い劇じゃないしね本番までまだ少し時間もある十分じゃないかなそうよそうよ暗記なんて女神の私にかかれば余裕ねはいはいそういやこの次のシーンだけど魔王と姫様のやりとりだよなこれどうするんだ衣装は言われた通りに作ったわよこれでいいんでしょうおすごい出来たな魔王軍幹部のベルディアそのものだ魔王討伐を掲げる女神である私が演劇の中だけとはいえ魔王軍の手先を模倣するなんて本気で嫌だったのよでも自分の作品で手を抜くのは許せないし完璧に仕上げたわ妙なところで律儀だなこいつはちなみに中に入って動かせるようになってるの素材はもちろんお財布にも環境にも優しい牛乳パックよ中に入れるなら魔王は一人二役でもいけるか出番がないやつが交代で入ろうぜあとは姫様役だけどああそれなら私に心当たりがあるもうすぐ来るんじゃないかなああら偶然ねほら来
たみたいだ今日もいいお天気ズバリ演劇日和だわユンユンその格好どうしたのえこの服のことたまにはこういうお姫様みたいな格好をしてみたいなと思ってああそういえばお姫様役を探してたのよねちょうど私もお姫様みたいな格好をしてるし本当に奇遇ね姫様役で劇に出たいってバレバレだなちょうどいいところに来たねユンユン手が空いてるならぜひともお姫様役やってくれないかで、でもお姫様なんて大役私にこなせるかああ、不安ならいいよ別に木の役でも木人ですらないじゃない人じゃない役は嫌なのか仕方ない今回の演劇にユンユンの出番はおーはいこれが台本だよえっい,いいのああ久しぶりにユンユンをからかえて楽しかったしねはあアルエのバカーちゃんとユンユンの台本も用意してるなんてアルエってなんだかんだ面倒見がいいのかもねそうだな俺たちもセリフを覚えないと。セットだけ豪華で役者が微妙とか言われたくないからな。このスバ。ゆ勇者様。大丈夫だ。しかし。魔王め。なんて卑劣な。姫は。姫は無事なんだろうなあれ勇者様助けてうーわーどうしたの次はアルエのセリフよいやそれはわかってるんだが気になることがあってね一旦休憩にしよう。練習も始めたばっかりじゃいや無理はよくない喉を休めるのも役者の仕事だ10分後に魔王との決戦シーンから再開しようわ分かったわ声を張ると喉が渇くわね水分補給をして喉のケアをしないとカズマカズマちょっとこっちに来てちょうだいユンユンのことなんだけど皆まで言うな分かってるあの演技だろ見事な棒読みだったななんかやりきったみたいな顔してお茶飲んでるけどいっそ首にしてあげた方が本人のためでもあるんじゃないかといってもう時間もない代わりの役者を探すわけにもいかないだろうじゃあどうするのよ少し時間が欲しい台本を書き換えてユンユンのセリフを減らしてみよううんこのそばというわけでお姫様という大役をこなすユンユンの負担を少しでも減らすためにアルエに台本を調整してもらった負担なんて私は平気よわざわざ変更しなくても負担は分け合えば半分になり喜びは分け合えば倍になる友達ってそういうものじゃないかなと友達そうよねみんなありがとうナイスフォローだアルエこれで傷つけずにセリフを減らすことができるはいこれがユンユンの新しい台本ねセリフはラストのここ勇者に助けられた後ねあありがとう勇者様愛してますあおユンユン君のセリフはその一言だとても大事だから全力で挑んでくれ分かったわ任せてちょうだい最高のフィナーレを迎えるためにありがとう勇者様愛してますそそうそうその調子でも
姫様役で登場するのは魔王が退場した後でいいよ魔王が出てる間はこの甲冑の中に入って不気味な感じでカクカク動いてくれはいわかりましたちょっと中に入ってみますねユンユンってばお姫様というよりほとんど魔王役ね苦肉の策ではあるけどね魔王も動きのみでセリフをすべて削るのは大変だったようんしょこ,こんな感じでいいかしらどどう魔王っぽく動けてるえなんだか不気味なんですけどいい調子じゃないかユンユンのフレッシュな演技が魔王のリアリティを増しているよあありがとうってあれ私褒められてるこのスバよしじゃあ今日の合同練習はここまでにするかそうね私はセットの仕上げと小道具があるし凝り出したらなかなか楽しいのよね俺はこれから宣伝しに行ってくるよ公園のチラシも作ったしな私も手伝おう渾身の演劇をより多くの人たちに楽しんでもらいたいからねみんなでお出かけあのわ私もユンユンは居残りで練習をしておいてくれへえー、そうね本番はあさってなんだから早くセリフをマスターしてもらわないとチラシ配りは俺たちに任せて練習に専念してくれ魔王の甲冑の動きもね期待しているよあみんな行っちゃったでも期待してるってその期待に応えなきゃあありがとう勇者様愛してますありがとう勇者様愛してますもっと会えた喜びの感情を込めた方がいいかしらありがとう勇者様愛してますありがとう勇者様愛してますぐーかーえ今甲冑が動いたような気のせいこのすば。いよいよ本番だ。できることは全部やってきたはず。お前ら、準備はいいな。当然よ。この日のために、血の滲むような特訓を重ねてきたもの。心地いい緊張感だ。封じられた左目がうずくね。大丈夫。みんなで力を合わせて頑張ってきたもの。そうよみんなで力を合わせて頑張ってきたもの最後の練習をしておかないとありがとう勇者様愛してますやっぱボーダー大丈夫なのかセリフも大事だけど私とユンユンは演出もやるんだそれを忘れないでくれよお客さんも満員ですもう間もなく開演の時間ですよはいすぐに行きますオレが勇者うすうす気づいていたんだ俺が周りの人とは違うってよし行こう魔王にさらわれた姫と世界を救いにそれがこの勇者カズマの生まれてきた意味だ勇者様にあだなすやからはこの私が許さないイカづちの裁きを受けよカースドライトニング<笑>おおすごい迫力だな本物の魔法かみたいだな上級魔法を使った演出なんて小劇場の舞台と思ってたけどこいつは楽しめそうだ見えたあれが魔王の城さあ囚われのお姫様をあれセリフ
くなんだっけこういう時はえっとえっと課長風月なんだかよくわかんないけどいいぞ姉ちゃんよしなんとかごまかせたみたいだこのまま次の場面に移るぞこの先に魔王の城がしかしこんなに風が強いとくっえっと、えっと、トルネードおおすげえ風だこんなに臨場感のある演劇は初めてだよしよしヨンヨンも演出を頑張ってくれてるみたいだな客の反応も上々だしこの調子でいけばリアたちにもきっちり借りが返せる演劇で儲ける方法も探れるしまさに一石二鳥だぜはあはあはさすが魔王の城魔物のレベルもこれまでとは桁違いだどこに恐ろしい罠が仕掛けられているかわからない俺から離れるなよ承知でやすけど魔王は一体どこにデタな魔王って待ってくれ魔王の登場はこのタイミングじゃないユンユン出番が早いって一旦はけろ<笑>おいその不気味な笑い声もやめんカズマさん私じゃないそれ私じゃないからあれユンユンは舞台袖にいるじゃあこの甲冑の中の人は一体いないわけないよ<笑>カズマ下がってその甲冑から嫌な匂いがプンプンするわまさかゴーストが鎧に取り付いている<笑>この鎧すっごくいいこんなの人の衣装見といないよゴーストの分際で私が作った鎧に取り付いたことは許せないけどあなたの見る目は間違ってないわ褒められて喜んでんじゃねえてかあれかもしかしてまた例の体質かアンデッドを呼び寄せる体質のせいでゴーストが鎧に取り付いたっていう違うわ濡れ着ぬよそれに仕方ないじゃない私の溢れ出る神聖なオーラは抑えきれないんだからお前ってやつは毎度毎度問題を起こしやがって複数のゴーストが取り付いてるみたいだねまあ牛乳パック製だけどなおい様子がおかしくないかあれって前にアクセルの町に来た魔王軍幹部だよなまさか本当に復活したとかまずい観客が騒ぎ始めたぞ落ち着いてたとえゴーストだとしても倒してしまえば問題ないユンユン舞台に上がってえー、っとはい姫今こそこの魔王を共に倒しましょうアルエのやつ演劇に見せかけて倒そうとしてんのか確かにその方がパニックにならないだろうけどもさあ行きますよ勇者様今こそ魔剣の力を使うのです姫のためにも世界のためにもああもう勇者カズマの力を見せてやるよ行くぞ魔王このすばライトオブセイバー動きが止まった今だ任せてちょうだいセイクリットターンデッドキ
。本物のベルディアほどじゃないけど、なかなかの強敵だったな。体が牛乳パックでできていたのが、唯一の救いってところかな。ボロボロになって、ただの牛乳パックに戻ったのかしら。私がせっかく作ったのに渾身の一品だったのにてかまあお前がゴーストを呼び寄せなかったら壊す必要はなかったんだけどなすげえ迫力だったなもしかして本当のモンスターまさか演劇中にそんな危険なことをやばいもしかしてチケット代を返せとかクレームがいいぞーえすごかったぞ本物の戦闘みたいだなんて緊張感だ息をするのも忘れちまったぜこんな演劇ならまた見てみたいもんだ演劇って戦闘が入ってもう物語はむちゃくちゃだけどなそうよカズマこれはチャンスよ演劇が脱線したことを今のうちにうやむやにしちゃえばああ確かにこの勢いなら終わりの挨拶をしてこのまま幕を下ろせるねえー、ちょっと待って私まだ練習したセリフを言ってないありがとうございました皆さんありがとうございましたオンラン感謝の過剰ゲット脚本は高魔族随一の発育にしてやがて作家を目指す者アルエあーもうせっかく練習したのにいやー劇場の支配人に呼ばれて会ってきたんだけどぜひまたお願いしたいって言われちゃったよあれから次の公演はいつだって問い合わせが殺到してるらしくてさすごいじゃないやっぱり私の魅力のおかげねアクアの芸や演出だけじゃなく話も気になるから今度はちゃんとしたエンディングが見たいって声もあるらしいぞ<笑>それは作家冥利に尽きるね。演劇かなかなか楽しい経験だったユンユンもそう思うだろう<笑>ユンユンせっかくセリフ練習したのにお友達との舞台楽しみだったのにちょっとカズマさんユンユンたらどうしちゃったのかしらああ、最後うやむやで終わったからな不完全燃焼なのか当然じゃないですか舞台の上で練習の成果を見せてみんなに喜んでもらいたかったのに大丈夫またやってくれって声もあるそうだし練習の成果はその時まで温めておけばいいんじゃないえ本当に次にやる時は配役を変えてみるのも。悪くないせっかくだからユンユンが勇者をしてみたらどうだいえ私が勇者いいんじゃないかそれじゃあ次は俺が魔王をやるよ私は当然お姫様よねそれじゃあ私は脚本を変えて魔王の従者役でもやろうかないいわねなんだか楽しそうでってあれ勇者のパーティー私だけじゃない<笑>まあ冗談はこれくらいにしてまたみんなで舞台に立てる日が来ることを祈っているよさて私はそろそろ里へ帰るとするかなおかげで素敵な小説が書けそうだ。このすば。